অপারেটিং সিস্টেমের চ্যাপ্টার থ্রি প্রসেসের উপর আমরা এই পর্বে দেখব ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন কিভাবে হয় কিভাবে একটা প্রোগ্রাম আর একটা প্রোগ্রামের সাথে কমিউনিকেট করে সেই জিনিসটা দেখব অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আগে বুঝে নেই প্রসেস উইথ এ সিস্টেম মে বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর কোঅপারেটিং একটা সিস্টেমে প্রসেসগুলো এক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে যে একাই চলতে পারে সব কাজ করতে পারে অথবা অন্য আর একটা প্রসেসের সাহায্য নিতে পারে যেটা হলো কোঅপারেটিং সো কোঅপারেটিং প্রসেস ক্যান এফেক্ট অর বি এফেক্টেড বাই আদার প্রসেস ইনক্লুডিং শেয়ারিং ডাটা তেমন হতে পারে যে আমাদের যে কোঅপারেটিং প্রসেসগুলো আছে আমাদের প্রসেস পি ওয়ান যদি ধরি পি ওয়ান একটা প্রসেস পি টু একটা প্রসেস তো আমাদের পি ওয়ানটা করতেছি কি আমাদের একটা ডাটা নিয়ে আসতেছে এই প্রোগ্রামটার কাজ হচ্ছে সে কোনো একটা জায়গার থেকে ডাটা নিয়ে আসতেছে সে প্রসেস করে একটা কমন জায়গায় রাখতেছে আবার কমন জায়গা থেকে পি টু নিচ্ছে নিয়ে আবার সে প্রসেস করে অন্য রেজাল্ট দিচ্ছে তো এরকম একটা প্রসেস আর একটা প্রসেস যখন কমিউনিকেট করতে হবে তখন সেটাকে বলে শেয়ারিং ডাটা শেয়ারিং মাধ্যমে সেটা একটা আরেকটার সাথে নির্ভরশীল হবে সো রিজন ফর কোঅপারেটিং প্রসেস আমরা কোঅপারেটিং প্রসেসগুলো কেন লাগবে ইনফরমেশন শেয়ারিং অনেক সময় ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের জন্য লাগবে কম্পিউটেশন স্পিড আপ অনেক সময় কম্পিউটেশন স্পিড আপ করার জন্য যেমন এখানে আমরা যদি একটা প্রোগ্রামের মধ্যে যদি দুইটা অংশ রাখতাম যে একটা প্রসেস করবে তারপরে আরেকটা সেটাকে নিয়ে পরের কম্পিটিশনগুলো করবে তাহলে সিকুয়েন্সিয়াল হতো যদি আমরা প্যারাল করতে যাই যদি দ্রুত করতে যাই তাহলে আমাদের এরকম দুইটা প্রসেস যদি রান করি যে একটায় শুধু ডাটা অ্যাক্সট্রাক্ট করবে আর একটাই ডাটা প্রসেস করবে তো এরকম দুইটা প্রসেস যদি প্যারালে চলে তাহলে একটা স্পিড আপ হবে মডুলারিটি মডুলারিটি হচ্ছে যে আমরা প্রোগ্রামটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি যে এক একটা মডিউলের কাজ এক এক ধরনের এবং পরের কাজটুকু স্পেশি স্পেশালাইজড আর একটা মডিউল করবে কনভিনিয়েন্স এবং এটা সুবিধাজনক কোঅপারেটিং প্রসেস নিড ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন তো যখন দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস একটা একটা শেয়ারিংয়ে কাজ করে তখন তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন দরকার পড়ে সেই কমিউনিকেশনটা করা হয় ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন শর্টে বলে আইপিসি আইপিসির মাধ্যমে কমিউনিকেশনগুলো করা হয় টু মডেল অফ আইপিসি দুই ধরনের আইপিসি আছে একটা শেয়ার্ড মেমোরি আইসি মেসেজ পাসিং শেয়ার্ড মেমোরি যেটা বললাম যে এক মেমোরি কমন লোকেশনে ডাটা রাখবে এবং আরেকটা প্রসেস করবে একটা হচ্ছে মেমোরি শেয়ার করবে একই মেমোরিকে শেয়ার করবে আর একটা হচ্ছে মেসেজ পাসিং যে সে শুধু সিগনাল দেবে একটা মেসেজ পাস করবে বা কোনো একটা স্ট্রিং পাস করবে কোনো একটা ফাংশনকে কল করবে তার তো এই দুই ধরনের আইপিসি আছে আমাদের আমরা ডিটেলে আর একটু দেখবো সে কমিউনিকেশনগুলো কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখি মেসেজ পাসিং আমরা এ প্রসেসটা আর বি হচ্ছে শেয়ার্ড মেমোরি আমরা দুইটা গ্রাফ এখানে দিচ্ছি মেসেজ পাসিং কীভাবে হবে প্রসেস এ রান করতেছে প্রসেস বি রান করতেছে তো মেসেজ কিউ এখানে একটা মেসেজ কিউ থাকবে যেমন মেসেজ কিউটা তৈরি করা হবে কিউইং ডাটা স্ট্রাকচার কিউইংয়ের মাধ্যমে এম জিরো মেসেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর মেসেজ এন পর্যন্ত তারপরে কার্নেল থাকবে তো এই মেসেজ থেকে আবার এইখান থেকে প্রসেস এ আবার এই মেসেজ কিউতে ডাটা পাঠাবে আর প্রসেস বিউ এই মেসেজ কিউতে ডাটা পাঠাবে আর যখন মেমোরি শেয়ারিং হয় প্রসেসে একটা শেয়ার্ড লোকেশন থাকবে সেই লোকেশনে প্রসেসে ডাটা দিবে এখান থেকে প্রসেস বি ডাটা দিবে বা নিবে যে প্রসেস করবে সেইভাবে একটা কমন মেমোরিকে ইউটিলাইজ করবে আর এখানে একটা মেসেজ কিউ তৈরি হবে তো মেসেজ পাসিং আর একটা হচ্ছে শেয়ার্ড মেমোরি ইউজুয়ালি আমরা যদি আরও ভালোভাবে বুঝতে চাই যেমন আমরা যদি মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের ডান ডান প্রসেস এ বললো যে ডান যখন ডান বলবে প্রসেস বি শুরু করবে স্টার্ট কারণ প্রসেস বি এটা শুরু করে দিছে এটা কাজ করা শুরু করে দিছে তো এইভাবে মেসেজ পাসিংয়ের মাধ্যমে আমরা ডাটা কমিউনিকেশন করতে পারি কোঅপারেটিং প্রসেস যেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস ক্যানট এফেক্ট অর বি এফেক্টেড বাই এক্সিকিউশন অফ অ্যানাদার প্রসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস হচ্ছে সে তার নিজের কাজই করবে একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল না আর কোঅপারেটিং প্রসেস ক্যান এফেক্ট অর বি এফেক্টেড বাই দ্য এক্সিকিউশন অফ অ্যানাদার প্রসেস তো কোঅপারেটিং প্রসেসগুলো হচ্ছে কি একটা প্রসেসের এক্সিকিউশন আরেকটা প্রসেসকে এফেক্ট করতে পারে বা সে নিজেও এফেক্টেড হতে পারে আরেকটা প্রসেসের এক্সিকিউশনের মাধ্যমে কারণ এরা ডিপেন্ড করতেছে একজন আরেকজনের উপরে অ্যাডভান্টেজ অফ প্রসেস কোঅপারেশনস ইনফরমেশন শেয়ারিং কম্পিউটেশন স্পিড আপ মডুলারিটি কনভিনিয়েন্ট যেটা আমরা আগের স্লাইডে দেখেছি তো এগুলোর কাজের জন্য আমরা কোঅপারেটিভ প্রসেস তৈরি করব প্রসিজার প্রডিউসার আর কনজিউমার প্রবলেম প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেম হচ্ছে একজন প্রডিউস করবে একজন কনজিউম করবে প্যারাডিজম ফর কোঅপারেটিং প্রসেস কোঅপারেটিং প্রসেসটা ইউজ করা হয়েছে 
producer produce information that is consumed by the consumer process to amra shohaj ekta example dhori amra to shobai hotel e khete giyechi to ei hotel e dekha jacche je ekjon kitchen e thake kitchen kitchen e she ki korteche she roti banacche she roti produce korteche she roti banacche ar ekjon bearer ache je serve korteche she ekhan theke jon roti hoye geche she roti niye consumer ke dicche to ekhane dui ta process ekhane ekta bearer ekta process ar ekhane ekta chicken e je ache किचने जे आ प्रसेस से दुईट प्रसेस आलदा आलदा क्ज करते क्योंकि एक जो आज डिपेन्डेंट कारण से जो रुटी ना बनाए से रुटी पाने और क्लायेंट को देते हैं आर से रुटी बनाए रेखे दिल से नहीं क्लायेंट के ना दे रुटी स्टैक तैरि हो जाए तो एक जन आज द्वारा इफेक्टेड है यह कोअपारेट प्रसेस बोले कारण दूज के कोअपारेटलि क्ज करते हैं और ये बी प्रडिर कन्ज्यूमार प्रब्लेम एक जो प्रडिउस कर एक कन्ज्यूम कर আনবাউন্ড বাফার প্লেসেস নো প্র্যাকটিক্যাল লিমিট অন দ্য সাইজ অফ দ্য বাফার আনবাউন্ড বাফার হচ্ছে যে আমরা মেমোরিতে কোনো লিমিটেশন দিচ্ছি না যে যত মেমোরি আছে ততই আমরা ইউজ করতে পারি আর বাউন্ডেড বাফার অ্যাজিউম দ্যাট দেয়ার ইজ এ ফিক্সড বাফার সাইজ আর বাউন্ডেড বাফার যেটা আছে সেটা বলে দেয় যে আমার বাফার সাইজ আছে আনবাউন্ডেড বাফার আমরা দেখেছি লিঙ্ক লিস্টের মাধ্যমে যখন কিউ ইমপ্লিমেন্ট করি সেখানে হচ্ছে আনবাউন্ডেড বাফার যখন একটা কিছু আসে তখন আমরা তার পিছনে এটাকে অ্যাড করে দিতে পারি লিঙ্ক লিস্টের মাধ্যমে মেমোরি অ্যালোকেশনের মাধ্যমে আর বাউন্ডেড বাফার দেখেছি অ্যারে যদি আমরা একটা অ্যারে কিউয়ের একটা অ্যারে যদি ট্রেন করি তার মানে আমরা বাউন্ড আমরা ম্যাক্সিমাম দশটা এলিমেন্ট আমরা এখানে রাখতে পারি তো এটা হচ্ছে বাউন্ডেড বাফার আর আনবাউন্ডেড হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট আমরা একটা আসবে তারপরে আরেকটা আসবে যখন আসবে মেমোরি অ্যালোকেশন করে জাস্ট একটার সাথে একটা লিঙ্ক করে দেব তো এই দুই ধরনের বাফার আমরা ডাটা স্ট্রাকচারে যেভাবে লিঙ্ক লিস্টের মাধ্যমে কিউ ইমপ্লিমেন্ট করেছি অ্যারের মাধ্যমে কিউ ইমপ্লিমেন্ট করছি ওই দুটাকে আমরা এখানে আনবাউন্ড বাফার এবং বাউন্ডেড বাফার বলছি তো বাউন্ডেড বাফার শেয়ার্ড মেমোরি সলিউশন বাউন্ডেড শেয়ার্ড মেমোরিতে আমরা কীভাবে বাউন্ডেড বাফার দিয়ে করি ডিফাইন বাফার সাইজ টেন যেরকম আমরা দেখলাম এ অফ টেন এর এ অফ টেন সো টাইপ ডেফ স্ট্রাকচার আইটেম একটা স্ট্রাকচার দিলাম এবং সেটাকে আইটেম হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম তো আইটেম বাফার বাফার সাইজ যেরকম বাফারটাকে আমরা বলতেছি এ অফ টেন তার মানে বাফার অফ টেন আমরা লিমিট করে দিচ্ছি আইএনটি জি ইন জিরো আউট জিরো ইনিশিয়ালি আমাদের কিউটা জিরো থাকে দুইটাই প্রথম জিরোকে নালকে পয়েন্টিং করে যখন কিউতে আমরা ডাটা এন্ট্রি করবো তখন একটা একটা আইটেম বাড়তে থাকবে আইএনটি একই থাকবে ওয়ানে যাবে বা জিরোতেই থাকবে আউট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে সলিউশন ইজ কারেক্ট বাট ক্যান অনলি ইউজ বাফার সাইজ মাইনাস ওয়ান এলিমেন্ট তার মানে আমাদের যে বাফার সাইজ আছে তার মাইনাস ওয়ান এলিমেন্ট দশটার মধ্যে নয়টা এলিমেন্টের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি তো আমরা সি প্রোগ্রামিং যারা জানি তারা বা সি প্লাস প্লাসও সম্ভব এভাবে আমরা আমাদের এইগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট শেয়ার ডাটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আর বাউন্ডেড বাফার প্রডিউসার কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব আইটেম যেটা আমরা ডিফাইন করে আসি নেক্সট প্রডিউসড আইটেম একটা একটা আইটেম প্রডিউস করবে নেক্সট প্রডিউস হিসেবে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম হোয়াইল ট্রু প্রডিউস অ্যান্ড আইটেম ইন নেক্সট প্রডিউস হোয়াইল ট্রু হোয়াইল ইন প্লাস ওয়ান মডুলার বাফার সাইজ ইকুয়ালস টু আউট যখন ইন এবং আউট সমান হবে ডু নাথিং কিছু করবে না বাফার ইন আর যদি সমান না হয় তার মানে আমাদের জায়গা আছে বাফার ইন ইকুয়ালস টু নেক্সট প্রডিউস পরে আমরা ওই বাফারে নেক্সট প্রডিউস যে আইটেমটা সেই আইটেমটা রেখে দিচ্ছি আই ইকুয়ালস ইন ইকুয়ালস টু ইন প্লাস ওয়ান মোড বাফার সাইজ বাফার সাইজের মোড আমরা অ্যাসাইন করে রাখলাম এইভাবে বাউন্ডেড বাফার প্রডিউসার আমরা ডিফাইন করতে পারি সিতে আর কনজিউমার কীভাবে ডিফাইন করব আইটেম নেক্সট কনজিউম নেক্সট যেটা কনজিউম করব কনজিউম করা মানে হচ্ছে কি কিউ থেকে আমাদের চলে যাবে আর প্রডিউস করা মানে কিউতে অ্যাড হবে তো হোয়াইল ট্রু আইন ইন এবং আউট ইকুয়ালস টু দুইটাই ইকুয়াল হয় তার মানে ওইখানে কনজিউম করার কিছু নাই এটা এমটি কিউটা এমটি নেক্সট কনজিউম ইকুয়ালস টু বাফার অফ আউট পরেরটা আমরা বাফার অফ আউট থেকে আমরা নিয়ে নিলাম কারণ লাস্টে আইটেমটা আমরা কিউ থেকে রিমুভ করতে পারি সেভাবে রিমুভ করে নিলাম আউটটাকে আমরা কমায় ফেললাম তার মানে লাস্ট আইটেমকে আমরা আগায় নিয়ে আসলাম আউট প্লাস ওয়ান মোড বাফার সাইজ সো কনজিউম দ্য আইটেম ইন নেক্সট কনজিউম তো এইভাবে আমরা একটার পর একটা আইটেম কনজিউম করতে পারি যারা ডাটা স্ট্রাকচার শিখেন নি বা শিখতে চান কিউ কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট কিউ কি লিঙ্ক লিস্ট বা অ্যারে কি এগুলো জানতে হলে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার কোর্স দেখতে পারেন ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন শেয়ার্ড মেমোরিতে অ্যান্ড এরিয়া অফ মেমোরি শেয়ার্ড এবং দ্য প্রসেসেস দ্যাট উইস টু কমিউনিকেট একটা মেমোরিকে শেয়ার করা হয় 
ওই সব প্রসেসের সাথে যেগুলো এটা কমিউনিকেট করতে চায় দ্য কমিউনিকেশন ইজ আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ইউজার প্রসেস নট দ্য অপারেটিং সিস্টেম কমিউনিকেশন কীভাবে হবে সেটা ইউজার প্রসেস বা যে প্রোগ্রাম লেখছে তার উপর নির্ভর করবে এটা অপারেটিং সিস্টেম কিছু করবে না মেজর ইস্যু ইজ টু প্রোভাইড এ মেকানিজম দ্যাট উইল অ্যালাউ দ্য ইউজার প্রসেস টু সিঙ্ক্রোনাইজ দ্যার অ্যাকশন হোয়েন দ্য অ্যাক্সেস শেয়ার মেমোরি তো তো বড় যে প্রবলেমটা এখানে আছে যে তার কীভাবে মেকানিজম করা হয়েছে যে শেয়ার মেমোরিটাকে একাধিক প্রসেস অ্যাক্সেস করতে পারবে কোনো প্রবলেম ছাড়াই কারণ দুজন যদি একই সাথে অ্যাক্সেস করতে যায় মেমোরিটা তাহলে হয়তো সেখানে কন্টেনশন তৈরি হবে বা ওইখানে একটু লকিংয়ের তৈরি হবে যেটার জন্য কেউই পড়তে পারবে না তো এই মেকানিজমগুলো প্রোগ্রামের মধ্যে লিখতে হবে সিঙ্ক্রোনাইজেশন ইজ ডিসকাস ইন চ্যাপ্টার গ্রেড না পঞ্চম অধ্যায়ে দেখব সিঙ্ক্রোনাইজেশন কীভাবে করতে হয় এখন ইন্টার প্রসেস মেসেজ পাসিংটা দেখি আমরা শেয়ার্ড মেমোরি দেখলাম মেসেজ পাসিং কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখব মেকানিজম অফ ফর প্রসেস টু কমিউনিকেট অ্যান্ড টু সিঙ্ক্রোনাইজ দেয়ার অ্যাকশান একটা মেকানিজম তৈরি করা হয় দুইটা প্রসেস কীভাবে কমিউনিকেট করবে মেসেজ সিস্টেম প্রসেস কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার উইদাউট রিস্টোরিং টু শেয়ার্ড ভেরিয়েবল শেয়ার্ড ভেরিয়েবলের ছাড়া এরা একটা প্রসেস আর একটা প্রসেসের সাথে কমিউনিকেট করে যেমন আমাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম মেসেজিংয়ের মাধ্যমে একটা প্রসেস আর একটা প্রসেসের সাথে কমিউনিকেট করে যেমন আমরা যদি কিবোর্ড প্রেস করি এটা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে এটা মেসেজ থ্রো করে যেটা অ্যাক্টিভ উইন্ডো আছে বা অ্যাক্টিভ টেক্সট বক্স আছে সে সেটাকে থ্রো করে এবং সেটা সেটাকে কনজিউম করে যা করার সেটা করে তো আইপিসি ফ্যাসিলিটি প্রোভাইডস দ্য টু অপারেশনস ইন্টারপ্রোসেস কমিউনিকেশন দুইটা অপারেশন দেয় একটা হচ্ছে স্যান্ড আর একটা হচ্ছে রিসিভ একটা মেসেজ স্যান্ড হবে যে কী মেসেজ স্যান্ড করব আর রিসিভ আর রিসিভ মেসেজ মেসেজটা যে রিসিভ করলো সেটা রিসিভ করে দুইটা ফাংশন থাকবে দুইটা প্রসেসের মধ্যে সেটার মাধ্যমে একটা প্রসেস আর একটা প্রসেসের সাথে কমিউনিকেট করবে দ্য মেসেজ সাইজ ইজ আইদার ফিক্সড অর ভেরিয়েবল মেসেজ সাইজটা ফিক্সড হইতে পারে বা ভেরিয়েবলও হতে পারে ডিপেন্ড করে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সো মেসেজ পাসিং কীভাবে মেসেজ পাস হয় দ্য প্রসেস পি অ্যান্ড কি উইস টু কমিউনিকেট দে নিড টু অ্যাস্টাবলিশ এ কমিউনিকেশন লিঙ্ক বিটুইন দ্য সো প্রসেস পি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিউ কিন্তু এরা যখন কমিউনিকেট করতে যাবে তার মানে একটা লিঙ্ক তৈরি করতে হবে তাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ মেসেজ ভায়া স্যান্ড অ্যান্ড রিসিভ স্যান্ড এবং রিসিভের মাধ্যমে তারা মেসেজ এক্সচেঞ্জ করে ইমপ্লিমেন্টেশন ইস্যু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হলে কী কী প্রবলেম হয় আমাদের এই কনসেপ্টগুলো জানা থাকলে আমাদের যখন প্রোগ্রাম লেখি এরকম ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন প্রোগ্রামগুলো খুব ভালোভাবে লিখতে হবে সো হাও আর লিঙ্ক অ্যাস্টাবলিশ লিঙ্ক কীভাবে অ্যাস্টাবলিশ করা হবে এটা একটা ইস্যু ক্যান এ লিঙ্ক বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মোর দ্যান টু প্রসেস একটা লিঙ্ক কি দুইটা প্রসেসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারবে হাউ মেনি লিঙ্কস ক্যান দেয়ার বি বিটুইন এভরি পেয়ার অফ কমিউনিকেশন প্রসেসিং কমিউনিকেটিং প্রসেসেস প্রত্যেকটা কমিউনি যে প্রসেসের সাথে কমিউনিকেট করা হয়েছে তার সাথে কতগুলি লিঙ্ক অ্যাস্টাবলিশ করা যাবে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ এ লিঙ্ক একটা লিঙ্কের ক্যাপাসিটি কী হবে ইন দ্য সাইজ অফ মেসেজ দ্যাট দ্য লিঙ্ক ক্যান অ্যাকোমোডেট ফিক্সড অর ভেরিয়েবল ইজ দ্য সাইজ অফ মেসেজ দ্যাট দ্য লিঙ্ক ক্যান অ্যাকোমোডেট ফিক্সড অর ভেরিয়েবল তো যে মেসেজের সাইজটা সেটা কি লিঙ্কের মাধ্যমে অ্যাকোমোডেট করা যাবে কি না ইজ এ লিঙ্ক আন ইউনি ডাইরেকশনাল আর বাই ডাইরেকশনাল লিঙ্কটা কি ইউনি ডাইরেকশনাল হবে বাই ডাইরেকশনাল ইউনি ডাইরেকশনাল মানে এ একদিকে পাস হবে আর বাই ডাইরেকশনাল মানে সে দিতেও পারবে নিতেও পারবে দুই ধরনের হবে কি না তো এই ইস্যুগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে মেসেজ পাসিংয়ের ক্ষেত্রে সো ইমপ্লিমেন্টেশন অফ কমিউনিকেশন লিঙ্ক কীভাবে আমরা করব ফিজিক্যাল শেয়ার্ড মেমোরির মাধ্যমে করতে পারি হার্ডওয়্যার বাসের মাধ্যমে করতে পারি বা নেটওয়ার্ক ক্যাবলিংয়ের মাধ্যমে করতে পারি ফিজিক্যাল এই ইলিমেন্টগুলো দিয়ে আমরা লিঙ্ক অ্যাস্টাবলিশ করতে পারি আর লজিক্যাল হচ্ছে ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট সিঙ্ক্রোনাস আর অ্যাসিঙ্ক্রোনাস অটোমেটিক আর এক্সপ্লিসিট বাফারিং অটোমেটিক অথবা এক্সপ্লিসিট বাফারিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তো আমরা ফিজিক্যালি পাচ্ছি শেয়ার্ড মেমোরি হার্ডওয়্যার বাস নেটওয়ার্ক আর লজিক্যাল পাচ্ছি ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট সিঙ্ক্রোনাস আর অ্যাসিঙ্ক্রোনাস অটোমেটিক আর এক্সপ্লিসিট বাফারিং এক্সপ্লিসিট বাফারিং মানে হচ্ছে আমরা একটা পার্টিকুলার মেমোরি এরিয়াকে স্টোর কমন হিসেবে অ্যাসাইন করে রাখতে পারি বা রিজার্ভ করে রাখতে পারি সেটার মাধ্যমে আমরা মেসেজগুলো পাস করব তো এখানে ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন কি প্রসেসেস মাস্ট কাম ইচ আদার এক্সপ্লিসিটলি প্রসেসেস মাস্ট নেম ইচ আদার এক্সপ্লিসিটলি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে স্যান্ড পি
से प्रोसेसटार नाम दीते हैं सेंड करार समय अदारवैज अपारेटिंग सिसटेम बुझते पर मैसेजा का पोछाते हैं और रिसिव किऊ से नाम अनुजाई जिसब मैसेजगुल आज है सेगल की शुद्ध रिसिव कर प्रपार्टिज अब कम्युनिकेशन लिंक लिंक आर एसटाब्लिस अटोमेटिकाली लिंकगल अटोमेटिकाली एसटाब्लिस है ए लिंक इज एसोसिएट उथथ एक्जैक्टलि वन पेयर अब कम्युनिकेट प्रसेस एक कम्युनिकेट प्रसेसर माध्यम एसटाब्लिस है विटुईन इच पेयर देर एक्सिस्ट एक्जैक्टलि वन लिंक प्रत्येक प्रसेसर मध्य पी एवं किऊ एर मध्य ऑनलि वन लिंक थक लिंक थक बेक्शन होते यूनिडाइरेक्शन होते तो यूजुअलि बै डायरेक्शन है दैट लिंक मे भी यूनिडाइरेक्शनल बाट इज यूजुअलि बै डायरेक्शनल ये यूजुअलि बै डायरेक्शनल है तो इनडाइरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों थक मैसेज आर डायरेक्टेड एंड रिसिव फ्रम मेल बक्सेस अल्सो रेफार्ड एस ए पोर्ट हम पोर्ट सम्पर् जानी बात बुझते क्योंकि ये नहीं डिटेले कथा बोलो जस्ट पोर्ट जेमन एड्रेस थे प्रत्येक बसार एक एक एड्रेस थे जमन एड्रेस हि सी थ्री से सिक्सटी सिक्स बै टुएल्व यहाँ हे पोर्ट नम्बर मैं ताके ये पोर्टर चिठीटा पोछाते हैं तरह के पा से आईडेंटिफाई करते हैं तम मैं यहाँ हे पोर्ट अथवा बोलते परि जेमन ढाका ढाका बारोश पंद्रह ये पोर्ट नम्बर हे बारोश पंद्रह तर मैं जदि को चिठी पास कराँ पोस्टल एड्रेस मध्यमें तो ढाका पंद्रह ये पोस्ट अफिस आसें से ही पोस्ट अफिस थे एक पियन नहीं गए तर एक्जैक्टलि का दीते हैं ता दे हे पोर्ट जेटर माध्यम से कम्युनिकेट कर सो प्रसेस कैन कम्युनिकेट इज मेल बक्स एज ए इूनिक आईडी प्रत्येक मेल बक्स एक इूनिक आईडी आज है प्रसेस कैन कम्युनिकेट ऑनलि इफ दे शेयर द मेल बक्स तो प्रसेस शुद्ध कम्युनिकेट करते जो से मेल बक्सटा शेयर करा थे मैं एक्सेसेबल थे प्रपार्टिज अब कम्युनिकेशन लिंक लिंक एसटाब्लिश ऑनलि इ प्रसेस शेयर ए कमन मेल बक्स लिंक एसटाब्लिश हो जो दुटे प्रसेस कमन मेल बक्स शेयर कर एक ही मेल बक्स शेयर कर लिंक मे भी एसोसिएटेड उथथ मैनि प्रसेस एक लिंक अनेकगुल प्रसेस एसोसिएट होते इच पेयर अफ प्रसेस मे शेयर सेवारेल कम्युनिकेशन लिंक प्रत्येक जोड़ा प्रसेस एकाधिक कम्युनिकेशन लिंक शेयर करते लिंक मे भी इूनिडाइरेक्शनल और बै डायरेक्शनल से एकदि होते अथवा दुई दिखे कम्युनिकेशन होते सो दुधर देखल एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक इनडाइरेक्ट कम्युनिकेशन सो इनडाइरेक्ट कम्युनिकेशन अपारेशन क्या भाव है क्रिएट ए नि मेल बक्स मैं पोर्ट क्रिएट करते हैं एक नतून मेल बक्स क्रिएट करते हैं जमन हमें बारोश पंद्रह एक पोर्ट क्रिएट कर लम सेंड एंड रिसिव मेसेज थ्रो मेल बक्स तो हमें योर्ट के मेसेजगुलो पास करब डेस्ट्रय मेल बक्स तरह मेल बक्सटा के डेस्ट्रय कर देव सो प्रिम टीप आर डिफाइंड एज सेंड ए मेसेज सेंड ए मेसेज टू मेल बक्स ए रिसिव ए मेसेज रिसिव ए मेसेज फ्रम मेल बक्स ए तो आगे जे रखम सेंड प्रसेस नहीं मेसेज दीची एन शुद्ध मेल बक्स एड्रेसटा के दिए दीची तो मेल बक्से जरा जो सब मेसेज थक से मेसेजगुल नहीं आसब नहीं प्रसेस कर मेसेज बक्सा कि होते कि लिंक लिस्टर माध्यम जो बाफार अनलिमिटेड बाफार बा लिमिटेड बाफार बाउंडेड बाफार माध्यम ये मैसेज किऊटा तैरि करते सो मेल बक्स शेयरिंग क्यों है प्रसेस वन प्रसेस टू एंड प्रसेस थ्री शेयर मेल बक्स ए प्रसेस वन सेंड पी टू एंड पी थ्री रिसिव प्रसेस वन सेंड कर पी टू और पी थ्री शुद्ध रिसिव कर हु गेट्स द मैसेज मैसेजा के पेल से जानते हैं मैसेज पेल के पी टू और पी थ्री मैसेज पेल सोल्यूशन Allow a link to be associated with at most two processes. Allow only one process at a time to execute a receive operations. Act a process at a time should the process receive for be. Allow the system to select arbitrarily the receiver. Sender is notified how the receiver was. Sender ke je receive for be. She sender ke bolbe je ami receiver si lamshi notify for be. Jero kono amader register post jokhon ashe, chitti jokhon ashe register, tokhon amader. जो रिसिव कर से सिगनेचार कर दे सन कर हाँ तुम्हार चिठीटा के रिसिव कर सब मैसेजगुल रेजिस्टार होते हैं सिंक्रोनइजेशन सिंक्रोनइजेशन क्यों है मैसेज पासिंग मे बी आईदार ब्लकिंग और नन ब्लकिंग दुधरण होते एक ब्लकिंग एक नन ब्लकिंग ब्लकिंग इज कन्सिडार सिंक्रोनइज ब्लकिंग सेंड देंडार इज ब्लकिंग सेंड देंडार इज ब्लक आंटिल द मैसेज इज रिसिव 
তার মানে যে সেন্ড করতেছে সে আর কোনো কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যাকে মেসেজ পাঠাচ্ছে সে রিসিভ করে তাকে অ্যাকনলেজ না দেবে আর ব্লকিং রিসিভ দ্য রিসিভার ইজ ব্লক আনটিল দ্য মেসেজ ইজ অ্যাভেলেবল তো তার সাথে যখন লিঙ্ক অ্যাস্টাবলিশ হয়েছে তখন যতক্ষণ পর্যন্ত মেসেজ না পাচ্ছে সে আর কারো কাছ থেকে কোনো মেসেজ বা লিঙ্ক অ্যাস্টাবলিশ করবে না এটা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজ তার মানে ব্লক হয়ে যাবে স্টাক হয়ে যাবে আর নন ব্লকিং ইজ কনসিডার অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজ মানে ব্লকিং হবে না নন ব্লকিং সেন্ড দ্য সেন্ডার সেন্ড দ্য মেসেজ অ্যান্ড কন্টিনিউ মেসেজ সেন্ড করে সে পরের কাজগুলো করতে থাকে সে আর বসে থাকে না আর নন ব্লকিং রিসিভ দ্য রিসিভার রিসিভস এ ভ্যালিড মেসেজ অর নাল মেসেজ রিসিভ যেগুলো মেসেজ আসতেছে সে রিসিভ করতেছে আর ডিফারেন্ট কম্বিনেশন পসিবল ইফ বোথ সেন্ড অ্যান্ড রিসিভ আর ব্লকিং উই হ্যাভ এ র্যান্ডেজ ভয়াস তার মানে হচ্ছে যদি বোথ যদি ব্লকিং হয় স্যান্ড এবং রিসিভ যদি ব্লকিং হয় আমাদের র্যান্ডেজ ভয়াস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মানে আমাদের রনডে ভয়াস মানে হচ্ছে যে তাদের নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে যেখানে তারা মিলিত হতে পারবে এরকম যদি দুইটাই স্যান্ড এবং রিসিভ বোধ যদি ব্লকিং হয়ে থাকে তো সিঙ্ক্রোনাইজেশন কিভাবে করতে হয় আমরা একটু প্রোগ্রামেটিক্যালি দেখি প্রডিউসার কনজিউমার বিকাম ট্রাইভেল ম্যাসেজ নেক্সট প্রডিউসড ম্যাসেজ প্রডিউসড করলো ওয়াইল্ড ট্রু সেন্ড নেক্সট প্রডিউস এটাকে সেন্ড করবে ম্যাসেজ নেক্সট কনজিউম নেক্সট কনজিউম হিসেবে ম্যাসেজ ওয়াইল্ড ট্রু রিসিভ নেক্সট কনজিউম এভাবে একটা ওয়াইল্ড ট্রু একটা আন ইনফাইনাইট লুপের মধ্যে চলতে থাকবে তো এইটা ম্যাসেজ সেন্ড করতে থাকবে আর এটা মেসেজ রিসিভ করতে থাকবে যখন মেসেজ পাবে তখন সে রিসিভ করতে করবে মানে কনজিউম দ্য আইটেম ইন দ্য নেক্সট কনজিউম বাফারিংটা কি বাফারিং দ্য কিউ অফ মেসেজ অ্যাটাচ টু দ্য লিঙ্ক মেসেজের কিউটা লিঙ্কের সাথে অ্যাটাচ করা হয় ইমপ্লিমেন্ট ইন ওয়ান অফ দ্য থ্রি ওয়েজ তিন ধরনের ইমপ্লিমেন্টেশন আছে জিরো ক্যাপাসিটি নো মেসেজ আর কিউড অন এ লিঙ্ক সেন্ডার মাস্ট ওয়েট ফর রিসিভার এটা হয়েছে র্যান্ডেজ ভয়াস মানে নির্দিষ্ট মিলনস্থল থাকবে আর যেখানে জিরো ক্যাপাসিটি আর বাউন্ডেড ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফাইনাইট লেন্থ অফ অ্যান্ড মেসেজ সেন্ডার মাস্ট ওয়েট ইফ লিঙ্ক ফুল তো একটা ফাইনাইট একটা কিউ থাকবে যেমন এ অফ টেন যেটা আগে আমরা দেখাইছি তো এ অফ টেনের মাঝখান থেকে তারা দশটা মেসেজ দিতে পারবে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত কনজিউম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা সে ওয়েট করবে আনবাউন্ডেড ক্যাপাসিটি ইনফাইনাইট লেন্থ সেন্ডার নেভার ওয়েটস যেখানে আমাদের আনবাউন্ডেড ক্যাপাসিটি থাকে মেমোরি যতক্ষণ না আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সেন্ড করতেই থাকে এক্সাম্পল অফ আইপিসি সিস্টেম পোসিক্সে কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে বা লিনাক্স বা ইউনিক্সে একই রকম পোসিক্স শেয়ার মেমোরি প্রসেস ফাইল ক্রিয়েটস শেয়ার্ড মেমোরি সেগমেন্ট যেভাবে করে এভাবে এস এইচ এম আন্ডার স্কোর ওপেন নেম ও ক্রিয়েট ও আর ডি ডাব্লিউ আর জিরো এ একটা নাম্বার পাঠায় অলসো ইউজ টু ওপেন অ্যান্ড এক্সিস্টিং সেগমেন্ট টু শেয়ার ইট একটা সেগমেন্টকে সে শেয়ার করার জন্য ক্রিয়েট করে সেট দ্য সাইজ অব দ্য অবজেক্ট অবজেক্টের সাইজ সেট করে এফ ট্রাঙ্কেট এস এই এফ ডি ফোর থাউজেন্ড বাইট কত বাইটের হবে সেটা লিমিট সেট করে দিল নাও দ্য প্রসেস কুড রাইট টু দ্য শেয়ার্ড মেমোরি একটা মেমোরি তৈরি হয়েছে এই শেয়ার্ড মেমোরিতে সবগুলো প্রসেস লিখতে পারবে সো এস প্রিন্ট এফ এই কমান্ডের মাধ্যমে আমাদের শেয়ার্ড মেমোরিতে লিখতে পারি শেয়ার্ড মেমোরি যেটা আমরা পেয়েছি যে মেমোরিটা পেলাম ওয়েটিং টু শেয়ার্ড মেমোরি এটা প্রিন্ট করবে শেয়ার্ড মেমোরিতে কী আছে সেটা আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবো সো প্রডিউসার কীভাবে হচ্ছে এগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন ইনক্লুড মেইনে কি হচ্ছে আমরা একটা সাইজ বলে দিচ্ছি যে আমাদের বাফার সাইজ শেয়ার্ড মেমোরি সাইজ কত হবে তেমন ফোর এমবি নেম অফ দ্য শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্ট নেম শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্টের একটা নাম দিলাম যেমন ও এস স্ট্রিং রাইট এন টু শেয়ার্ড মেমোরি মেসেজ জিরো আন্ডার স্কোর জিরো হ্যালো মেসেজ আন্ডার স্কোর ওয়ান ওয়াল শেয়ার্ড মেমোরি ফাইল ডেসক্রিপ্টর এস এস এফ ডি ডিক্লেয়ার করলাম পয়েন্টেড টু শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্ট ভয়েড একটা নাল পয়েন্টার ভয়েড পয়েন্টের একটা ডিক্লেয়ার করলাম যেটা আমরা পরে কাস্ট করে নিতে পারবো ক্রিয়েট দ্য শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্ট এই যে এস এইচ এম ওপেন এটার মাধ্যমে শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্টে ক্রিয়েট করতে পারি নেম এই নেমটা এই নাম হিসাবে ওই মেমোরিটার নাম দেওয়া হবে ও ক্রিয়েট অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে এখানে হচ্ছে রিড আর ডি ডাব্লিউ আর রিড এবং রাইট আর ডি রিড ডাব্লিউ আর হচ্ছে রাইট এবং এটা একটা পারমিশন টাইপ কনফিগার দ্য টাইপ অফ দ্য শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্ট এফ ট্রাঙ্কেট শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্টের নাম থাকলে এখানে সাইজ মেমোরি ম্যাপ দ্য শেয়ার্ড মেমোরি অবজেক্ট মেমোরিটি ম্যাপ করতে হবে এম ম্যাপের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে আমরা এস প্রিন্ট এফ 
এই যে পয়েন্টারটা পেলাম মেমরি পয়েন্টার ওই পয়েন্টারে গিয়ে মেসেজ জিরো লিখব পয়েন্টার প্লাস ইকুয়ালস টু স্ট্রিং লেন্থ মেসেজ আমরা পয়েন্টারকে মেমরি থেকে ওই মেসেজের লেন্থের পরের অ্যাড্রেসে নিয়ে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা এই কাজটা করলাম এস প্রিন্ট এফ প্রিন্টার মেসেজ ওয়ান মেসেজ ওয়ান লেখলাম আবার পয়েন্টারকে শিফট করে এই মেসেজ লেন্থের পরে নিয়ে গেলাম তো এটা হচ্ছে প্রডিউস করে দিলাম আমরা মেসেজগুলোকে ডাটাগুলোকে শেয়ার মেমোরিতে রেখে দিলাম এখন কনজিউমার আমরা কীভাবে করব কনজিউমারও ঠিক একইভাবে কনস্ট্যান্ট সাইজ নেম দিলাম যে নেমটা এস ডি এফ ওপেন এখানে হচ্ছে রিড অনলি কনজিউম শুধু সে রিড অনলি থাকবে ওপেন দ্য শেয়ার মেমোরি অবজেক্ট যে অবজেক্টটা আমরা অলরেডি পেয়েছি সেটাকে আমরা ইউজ করব এই নেমটা যদি অলরেডি থাকে সেটা নতুন ক্রিয়েট করবেন আমরা এখানে ক্রিয়েট করতেছি না ওপেন করতেছি পয়েন্টার অ্যাপ ম্যাপ ম্যাপ করতেছি এস প্রিন্ট অ্যাপ পয়েন্টার কাস্টিং করে নিচ্ছি যেহেতু পয়েন্টারটা হচ্ছে ভয়েড পয়েন্টার এই জন্য আমরা কাস্টিং করে নিচ্ছি ক্যারেক্টার হিসেবে সে প্রিন্ট করবে তো এইভাবে সে কনজিউম করবে এস এম এস আনলিঙ্ক নেম এখন মেমোরির সাথে সে লিঙ্কটা ডিসমেল করে দিল মানে ডিসকানেক্ট করে দিল এভাবে কনজিউমার ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এক্সাম্পল অফ আইপিসি ম্যাক মধ্যে কিছু ম্যাক্স কমিউনিকেশন ইজ মেসেজ বেসড ম্যাক একটা মেসেজ বেক্স হচ্ছে ইভেন সিস্টেম স্কলার মেসেজ প্রত্যেকটা সিস্টেম কলার এক ধরনের মেসেজ ম্যাক এবং উইন্ডোজ একই ধরনের ইস টাচ গেস টু মেল বক্স টু ক্রিয়েশন কার্নেল অ্যান্ড নোটিফাই অনলি থ্রি সিস্টেম স্কল নিডেড টু মেসেজ ট্রান্সফার মেসেজ সেন্ড মেসেজ রিসিভ মেসেজ আর পিসি সো মেল বক্স নিডেড ফর কমিউনিকেশন ক্রিয়েট ভায়া পোর্ট অ্যালোকেট পোর্ট অ্যালোকেটের মাধ্যমে মেল বক্স ক্রিয়েট করা হয় সেন্ড অ্যান্ড রিসিভ আর ফ্ল্যাক্সিবল ফর এক্সাম্পল ফোর অপশন ইফ মেল বক্স ফুল ওয়েট ইনডেফিনেটলি মেল বক্স যদি ফুল হয়ে যায় কি সে ওয়েট করতে থাকবে ওয়েট অ্যাটমোস্ট অ্যান্ড মিলি সেকেন্ড এরকম হতে পারে যে আমরা অ্যান্ড মিলি সেকেন্ড ওয়েট করবো তারপরে আর ওয়েট করবো না রিটার্ন ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি রিটার্ন করতে পারি টেম্পোরারি ক্যাশে মেসেজ টেম্পোরারিলি একটা মেসেজটাকে ক্যাশ করে রাখতে পারি সো মেসেজ পাসিং সেন্ট্রিক ভাই অ্যাডভান্স লোকাল প্রসিডিওর কল এলপিসি উইন্ডোজে কীভাবে হয় মেসেজ পাসিং হয় ভাই অ্যাডভান্স লোকাল প্রসিজার কল এলপিসির মাধ্যমে হয় অনলি ওয়ার্কস বিটুইন প্রসেসেস অন দ্য সেম সিস্টেমস ইউজেস পোর্টস লাইক মেইল বক্স পোর্ট ইউজ করা হয় টু অ্যাস্টাবলিশ অ্যান্ড মেনটেন কমিউনিকেশন চ্যানেল কমিউনিকেশন ওয়ার্কস অ্যাস ফলোস দ্য ক্লায়েন্ট ওপেন এ হ্যান্ডেল টু দ্য সাব সিস্টেমস কানেকশন পোর্ট অবজেক্টের একটা হ্যান্ডেল নেওয়া হয় মানে পয়েন্টার নেওয়া হয় ক্লায়েন্ট সেন্স এ কানেকশন রিকোয়েস্ট দ্য সার্ভার স্কেট টু প্রাইভেট কমিউনিকেশন পোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন দ্য হ্যান্ডেল টু ওয়ান অফ দ্যাম টু দ্য ক্লায়েন্ট The client and server use the corresponding port handle to send the message or call back to the listen for the reply. So, listen, reply is not listen. So, we have to do the Windows implement. So, Windows is actually keep up graphically the client, connection request, connection port, request for connection port or handle, it is server to handle. So, the client communication port to handle the client, the server communication port to handle the server, shared section object. লেস দ্যান টু ফিফটি সিক্স বাইট সেকশন অবজেক্টের দুশো ছাপ্পান্ন বাইটের মধ্যে একটা সেম অব সেকশন অবজেক্টের মাধ্যমে এটা একটা একসাথে কমিউনিকেট করবে কমিউনিকেশন ইন ক্লায়েন্ট সার্ভার সিস্টেম 